σένα ακόμη και πως εσά Από για σένα ακόμη και πως εσά θα σμίξω με πάλι θα αλλάξω Και πως εσά θα σμίξω με πάλι θα αλλάξω εδώ και στην νότια όχτη του κριτικού πέλαγος. Πήρε το όνομά του από τη Ρίτιμνα, αρχαία πόλη και κράτος. Σήμερα εμφανίζει μεγάλη τουριστική κίνηση κατά διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο υπάρχει παρουσία φοιτητών, καθώς κοντά στην πόλη στηγάζεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω φτάσει ρέτοιμο, τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Κρήτη, μετά από Εράκλειο και Χανιά, πληθυσμό 30.000 ατόμων, περίπου, χωρίς τα χωριά. Λοιπόν, πάρκαρα μόλις, είμαι στη Μαρίνα. Όπως είδατε κι εσείς, η παραλιακή είναι τεράστια. Πήραμε μια γεύση προηγουμένως. Ο καιρός λίγο μας τη χαλάει. Πού και πού. Να, τώρα βγαίνει ο ήλιος. Πριν είχαμε συννεφιά, αλλά μια χαρά. Λοιπόν, πάμε κέντρο τώρα. Λοιπόν, να δούμε στο ρέτοιμο, μάλλον να το διατυπώσω, το αξίζει είναι κάτι πολύ, έτσι πως να το πω, ο καθένας έχει τις δικές, δικές του αξίες, οπότε, τι υπάρχει, θα το πω έτσι. Παλιά πόλη, πάρα πολύ όμορφη, διατηρητέρα κτίρια, ε, βενετσιάνικο χαρακτήρα, υπάρχει το Κάστρο Φορτέτζα το οποίο είναι πίσω εκεί ελπίζω να πάμε να έχουμε το χρόνο είμαι τώρα στην παραλιακή αλλά πλησιάζω το φάρο το λιμάνι δηλαδή εκεί. όπως βλέπετε όλη η παραλιακή είναι γεμάτη με καφετέρες και με μαγαζιά πάρκινγκ υπάρχει δύο δημοτικά ένα στη Μαρίνα που πάρκαρα εγώ και ένα πέρα στο Κάστρο το φάρο να το πω έτσι. Όλη η παρελιακή είναι γεμάτη με φήνικες. Όλο αυτό το σκηνικό σου δίνει την αίσθηση ότι είσαι σε κάποια πόλη της Αφρικής. Το ενετικό λιμάνι, η Φορτέτσα, η παλιά πόλη. Στο Ρέτιμνο τα πάντα ξεχειλίζουν ιστορία, ομορφιά και παράδοση. στα μέσα τώρα, στην παλιά πόλη. Η 
πόλη του Ρετίνου είναι μία από τις καλύτερα διατηρημένες μισιονικές πόλεις της Ελλάδας. Οι ενετικές οχυρώσεις μείγουν αρμονικά με τις εκκλησίες των Ορτόδοξων και των Καθολικών, τις επιβλητικές κατοικίες των Βενετών, τις αψίδες και τις πλακόστρωτες οδούς, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα δέος στον επισκέπτη. Μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Βενετούς το 1204, η οικοντόμηση της πόλης του Ρετίμνου γίνεται με βάση την ενετική αρχιτεκτονική. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν βενετοί τεχνίτες. Μεταγενέστερα την θέση τους πήραν κριτικοί μουράρι, δηλαδή πρωτομάστορες εκπαιδευμένοι από τους Βενετούς. Η παλιά πόλη στο Ρέτιμνο βρίσκεται στη καρδιά του σημερινού Ρετιμνου και συνδυάζει την ανατολίτικη όψη της τουρκοκρατίας με την ενετική αρχιτεκτονική αναγεννησιακού χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Βλέπω βενετσιάνικα στοιχεία. Βλέπω μεσογειακά στοιχεία. Βλέπω πολίτικα στοιχεία. Αλλά είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Διάσπαρτε στα στενά τη παλιά πόλη διατηρούνται πολλέ κατοικίε, εξαιρετικά δείγματα τουρκική αρχιτεκτονική. Τυπικό χαρακτηριστικό τη είναι η ευρεία χρήση ξύλων. Ο τρόπο δόμηση στα χρόνια τη τουρκική κατάκτηση αλλάζει και η καλοπελικημένη πέτρα των ενετών δίνει τη θέση τη στο ξύλινο σκελετό γεμισμένο με πέτρε μικρού μέγεθο χωρί καμία επεξεργασία και λάσπη. Γνωστό ω Μπαγκδατή. Η λότζε του Ρετίμνου είναι ένα τετράγωνο οικοδόμημα με αξιδωτέ προσώψει από τι τρει πλευρέ, ιδιαίτερα καλοχτισμένο. Το αρχικό ενετικό χτίσμα του 16ου αιώνα μετά Χριστού διατηρείται σχεδόν ακέραιο. Το πιο μεγαλοπρεπέ δείγμα αυτού του είδου οικοδομημάτων είναι η λότζε του Ηρακλείου. Σήμερα η παλιά πόλη του Ρετίμνου αποτελεί ζωντανό μουσείο μνημείων των τελευταίων αιώνων. Παρά τις καταστροφές που υπέστη στο Β' Παγκόσμιο Πολέμου, πολλά ενητικά και τουρκικά μνημεία διατηρήθηκαν καθώς η πόλη δεν έχει πληγή από σεισμούς. Η κρίνη Ριμόντι βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης του Ρετίμνου για πολλούς αιώνες τώρα. Προσφέρει δροσερό νερό στου περαστικού. Τίστηκε το 1626 από τον ενετό ρέκτορα του Ρετίμνου Ριμόντι, από τον οποίο πήρε και το όνομά τη. Στεφανωμένη από τη φορτέτσα, η παλιά πόλη του Ρετίμνου είναι μαγική. Ένα λαβύρινθο γεμάτο εκπλήξει. Ένα ταξίδι στην εποχή των ενετών και τη τουρκοκρατία. Μέσα στα στενάκια εδώ στην παλιά πόλη, πολλά μαγαζιά. Δεν χρειάζονται χάρτε και οδηγίε στο πώ θα τα βρείτε. Μία βόλτα στη παλιά πόλη είναι αρκετή για να τα συναντήσετε μπροστά σα. Στο Ρέτιμνο, οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν κατά κόρον τα ήδη υπάρχοντα ενετικά δημόσια και ιδιωτικά χτίσματα, τα οποία και διαμόρφωσαν ανάλογα με τι ανάγκε που υπέβαλε η χρήση που ήθελαν να του δώσουν. Το τζαμί νερατζέ ή οδύ, όπω συνηθίζεται να αποκαλείται σήμερα. Αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σπουδαιότερα μνημεία τη πόλη του Ρετίμνου. Η ιστορία του ξεκινάει από τα χρόνια τη Ενετοκρατία, όπου το κτίριο αποτελούσε τον ναό Σάντα Μαρία, του μοναστηριού των Αυγουστινιανών. Αργότερα, μετά την κατάληψη τη πόλη από του Τούρκου το 1646, ο ναό μετατρέπεται σε τζαμί αφιερωμένο στο πορτετή τη πόλη Γκαζί Χουσέιν Πασά. Περνάω τώρα εδώ από το παλιό λιμάνι μέσα στην παλιά πόλη. Ο φάρο, εδώ είναι η τύχη. Πάρα πολύ γραφικά. Το ξέρω, επαναλαμβάνομαι. Αλλά είναι έτσι. Καφενεία, γνωστό. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχει μια ωραία τροσούλα σήμερα με ένα μαϊστράκι έτσι καλό. Γεια σου φίλε. Καλά. Καλώς σε βρήκα. 
Τι κάνει, Πολλά καλά. Πολλά καλά. Εγώ είμαι ο Βασίλη, από το Best Block. Το όνομά σου, Αλέξανδρο. Χάρηκα, Αλέξανδρο. Πώ πάει, Εντάξει, ε, Καλά, εσύ. Μια χαρά. Την υγεία να έχουμε όλα καλά. Δύναμη. Χάρηκα. Γεια. Yeah. Ωραία, οι άνθρωποι χαμογελαστοί. Φιλόξενοι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και άλλη μια φορά. Η φιλοξενία είναι μεγάλη αρεθή. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι φιλόξενο. Το λιμάνι σφίζει από ζωή το καλοκαίρι. Όταν οι ταβέρνε βγάζουν τα τραπέζια έξω και προσκαλούν του περαστικού να καθίσουν για να απολαύσουν την κουζίνα του. Ελληνική ή ξένη. Στο μικρό ενητικό λιμάνι στο Ρέτιμνο μπορούμε να ταυμάσουμε τον λιμενοβραχείο που κάποτε προστάτευε το λιμάνι και φτιάχτηκε από του ενεντού τον 13ο αιώνα. Πραγματικά εντυπωσιάζει η άριστη κατάσταση στην οποία διατηρείται παρόλο που έχουν περάσει τόσοι αιώνε. Στην άκρη του λιμενοβραχίωνα στέκεται επιβλητικά ο φάρος, που όμως δεν είναι και αυτός βενετσιάνικος, αλλά κτίστηκε από τους Τούρκους μετά τον 17ο αιώνα. Σήμερα εξωτερικά από αυτόν υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος λιμενοβραχίωνας και ένα νέο λιμάνι, από όπου φεύγουν τα επιβλητικά πλοία από το Ρέτιμνο, η Απειριά και Σαντουρίνη. Είμαι μπροστά από το περίφημο φανάρι εδώ στο παλιό ενητικό λιμάνι εντυπωσιακότατο και ταυτόχρονα πάρα πολύ γραφικά, πάρα πολύ όμορφα. Το ενητικό λιμάνι του Ρετίμνου δεν φιλοξενεί πια βενετσιάνικες γαλέρες και τουρκικα πολεμικά πλοία, αλλά οι ψαρόβαρκες που λυκνίζουν στα νερά που δημιουργούν μια όμορφη και γαλήνια εικόνα. Από το Ρέτιμνου ξεκινούν μικρά πλοία για ημερήσιε εκδρομέ στι γειτονικέ παραλίε. Κάποια από αυτά είναι φτιαγμένα σαν παλιά ξύλινα ιστιοφόρα και συμπληρώνουν την νοσταλγική αίσθηση που προσφέρει το Βενετσιάνικο λιμάνι. Το ενετικό λιμάνι του Ρετιμνου είναι ιδανικό σημείο για να ξεκινήσετε μία βόλτα στη παλιά πόλη του Ρετιμνου ή να επισκεφτείτε το ενετικό φρούριο Φορτέτζα. Στα βόρεια της πόλης του Ρετίμνο υψώνεται αγκέροχο το βενετσιάνικο φρούριο γνωστό ως Φορτέτζα και ματοτράφτησα ανά τους αιώνες των επιτέσεων από τη θάλασσα και καταφύγιο των κατοίκων σε περίπτωση παλιορκίας. Σήμα κατά τετέν του Ρετίμνο, η Φορτέτζα αποτελεί το πιο σημαντικό μνημείο της πόλης, χτισμένη στα τέλη του 16ου αιώνα για την ενίσχυση της άμυνας της πόλης, δεσπόζει στο λόφο το παλαιόκαστρο και συμπληρώνει την εικόνα της απαράμιλης γουητίας που ασκεί το Ρετίμνο στους επισκέπτες. Η περιήγηση στο κάστρο είναι ταυτόχρονα μία περιήγηση στο χρόνο, ένα ταξίδι στην εποχή της ενητοκρατίας. Το Ρέτιμνο είναι μια πανέμορφη πόλη. Με κάθε λογής καταστήματα, είτε φαγητό, είτε ποτό, είτε καφέ, είτε ρούχων, σουβενίρ, τα πάντα όλα. Και η ώρα είναι μεσημέρι και τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι. Γενικώ έχει κίνηση. Έχει έρθει η ώρα να βουτήξω στη θάλασσα. Να πάω σε καμιά παραλία. Κάικα. Η παραλία του Ρετίμνου ξεκινάει ανατολικά από το Βενετσιάνικο λιμάνι του Ρετίμνου με το γραφικό φάρο. Είναι μια όμορφη παραλία με λεπτή χρυσή άμμο και ριχά νερά. Πάρα πολύ καλά οργανωμένη και δίπλα σε όλε τι ανέσει μια μεγάλη πόλη. Έχω φύγει λοιπόν από το κέντρο. Από το λιμάνι 
και βρίσκομαι ακριβώς μπροστά από την είσοδο της παραλίας του Ρετίμνου. Η παραλία είναι 500 μέτρα από το ιστορικό κέντρο, είναι τεράστια, είναι εντυπωσιακή. Καλώ ήρθατε στην ελληνική κόπα καμπάνα. Απολάστε την. Όχι στο Τουζιέρα, στην Τάλασσα. Παραλία είναι τεράστια. Δεν περπατιέται, δεν περπατιέται. Σήμερα έχει κυματάκι, αλλά μια χαρά έχει παιχνίδι στη θάλασσα. Αποτελεί ουσιαστικά το δυτικό τέρμα του μεγάλου κόλπου του Ρετίμνου που εκτείνεται 13 χιλιόμετρα στα ανατολικά ως τη Σκαλέτα. Η αχανής παραλία λόγω του μεγάλου μήκους της δεν φαίνεται ποτέ ασφυκτικά γεμάτη. Μάλιστα υπάρχουν και μερικά σημεία στα ανατολικά που μπορείτε να είσαστε πιο απομονωμένοι. Είναι περαιτό να αναφέρω ότι στην παραλία θα βρείτε όλε τι υπηρεσίε όπω ομπρέλε, απρόστρε, ναυαγκοσώστη, μπαρ, δουσιέρε, αποδητήρια, ταλάσσια τμήματα κτλ. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά αξίζει να ξέρετε είναι ότι κατά μήκο όλου του παραλιακού του μέτωπου γεννούν τα καλοκαίρια τα αυγά του υποστακευόμενε χελώνε καρέτα-καρέτα. Λοιπόν, ψηλό άμμο, καταρρή παραλία, αμμοντιά δηλαδή θέλω να πω. Όλα τέλεια. Λοιπόν, πάω να κάνω μια βουτιά τη Έτσι μου είναι από τι αυθεντικότερε περιοχέ τη Κρήτη με εντυπωσιακό φυσικό κάδο. Παρά την τουριστική ανάπτυξη, διατηρεί ανολύωτο το χαρακτήρα του και το φυσικό περιβάλλον σε όλη σχεδόν την έκταση του νομού. Όπω και σε ολόκληρη την Κρήτη, οι ομορφότερε παραλίε στο Ρέτιμνο βρίσκονται στη νότια ακτή του νομού. Οι παραλίε στο Ρέτιμνο θα εντυπωσιάσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Άλλωστε, στο νομό Ρετίμνο βρίσκονται μερικέ από τι πιο όμορφε παραλίε στον κόσμο. Παραλίας περνάει ο παραλιακός δρόμος της πόλης, η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, ιδανικό σε βραδινό περίπατο και έξοδος στα παράκια του. Εδώ και 10 λεπτά και ο οδηγός τη παραλιακή δεν έχει τελειωμό. Γοητευτική, μα και γραφική πόλη του Ρέτιμνο είναι ένα τόπο με έντονο χαρακτήρα και ταυτότητα. Σαν το μαγικό φίλτρο των παραμυθιών, τρυπώνει γλυκά στι καρδιέ των ταξιδιωτών, γεμίζοντα τι με μνήμε αξέχαστε. Ο χρόνο σταματά να κελά εδώ, αφού τα όμορφα δεν θέλουμε να τελειώσουν ποτέ. Γεύσει, εμπειρίε, αμέτρητε επιλογέ στη διασκέδαση, η ζωή που ξεσπά. Πίσω όμω από την αρχοντική όψη τη πόλη, ανακαλύπτουμε μια γνήσια κριτική ψυχή. Ένας κόσμος όπου θέλεις πάντα να επιστρέψεις. The 
λοιπόν λένε ότι για να καταλάβεις από Κρήτη θα πρέπει να ανέβεις τα ορεινά γι' αυτό και εγώ θα ανέβω μία βόλτα στα χωριά του ορετή μου να έρχεται μαζί μου Amen.